Unglaubliche Fakten über Gold. Das musst du wissen. Im März 2012 bekam man für eine Feinunze Gold umgerechnet 371 Leib Brot. Was meinst du, wie viel Brot bekam man dafür vor 2600 Jahren? Mehr oder weniger? Die Auflösung später in diesem Video. Erstmal schauen wir uns ein paar kurzfristige Veränderungen an. Von 1900 bis 2020 erhielt man für 1 Gramm Gold so viel Butter. Man sieht, 2020 erhält man deutlich mehr Butter für 1 Gramm Gold. So sieht es aus für Milch. In den letzten 100 Jahren hat sich die Milch, die man für 1 Gramm Gold bekommt, etwa verdoppelt. So sieht es aus für Brot. In den letzten 120 Jahren erhält man fast genau gleich viel Brot für 1 Gramm Gold, natürlich mit kleinen Schwankungen, abhängig vom Produkt. Bei Butter recht stark, bei Milch etwas weniger, bei Brot eine recht stabile Schwingung. Vor allem ist es stabil, wenn man es mit Papiergeld vergleicht. 1900 bekam man für einen US-Dollar etwa 1,5 Gramm Gold. Da war er noch richtig teuer. Was meinst du, wie viel war es in 2020? Fakt Faktor 14 wie die Butter, Faktor 3 wie die Milch oder etwa Faktor 1 wie das Brot? Viel schlimmer. Tatsächlich bekommt man für einen US-Dollar im 2020 nur noch 0,02 Gramm Gold. Das ist eine Verschlechterung um Faktor 72 in nur 120 Jahren. Da ist Gold im Vergleich doch recht stabil. Ein Blick auf die Währungen ist überhaupt sehr interessant. Hält man Gold stabil, resultieren diese krassen Entwertungskurven hier in den letzten 120 Jahren, wie die im Vergleich zu Gold an Wert verloren haben. Speziell interessant natürlich hier der Punkt bei 1970 der aktuellen Währungen. Damals wurde die Goldbindung der Fiat-Währungen aufgehoben. Das hat zu einem massiven Einbruch des Werts der Fiat-Währung geführt. Das könnte durchaus ein Grund dafür sein, wieso das Währungssystem in den letzten 700 Jahren öfters mal zusammengebrochen ist. Im Schnitt alle 100 Jahre. Immer so, dass sich keiner mehr daran erinnern kann und davon überrascht wurde. Hier die letzten 800 Jahre. Ob jetzt Bitcoin hier tatsächlich den US-Dollar ablöst? Debattierbar. Aber auf jeden Fall korreliert hier die Leitwährung immer mit dem Abstieg der jeweiligen Weltmächte. Sie haben Einfluss verloren und ihre Währung ist irgendwann zusammengebrochen. Mit diesem Wissen, was meinst du nun, wie viel Brot hat man vor 2600 Jahren für eine Feinunze Gold bekommen? Gleich viel? Mehr? Weniger? Gleich die Auflösung. Zuerst aber noch das. Falls du glaubst, dass es bei Gold keine Inflation geben kann, dann täuschst du dich. Auch Gold hat schon massive Inflation erlebt. Und zwar durch die Entdeckung Amerikas. Diese neu entdeckten Länder wurden geplündert und plötzlich war viel, viel mehr Gold in Europa vorhanden als vorher und das führte zu einer massiven Inflation von Gold. Die Preise stiegen plötzlich. Und diese Inflation breitete sich von Europa sogar bis nach Asien aus. Vorher hat es dieses Phänomen der stetigen Inflation, das heute als normal gilt, in Europa gar Gar nicht gegeben. Hättest du das gewusst? Und jetzt zur Auflösung des Rätsels vom Anfang. Wie hättest du entschieden? Für eine Feinunze Gold heute 371 Leib Brote vor 2600 Jahren mehr, gleich viel oder weniger? Tatsächlich ist es so, dass man fast genau gleich viel Brot erhalten hat für eine Feinunze Gold vor 2600 Jahren im Neubabylonischen Reich. Die Kaufkraft von Gold blieb praktisch gleich. Fazit. Gold hat seit tausenden von Jahren eine fast stabile Kaufkraft. Wie ist das möglich? Was ist der Grund? Vielleicht ist es ja so, dass man bei jedem Währungscrash wieder auf das Altbewährte setzt. Immerhin passiert es alle 100 Jahre. Genau ein so großer Zeitraum, dass sich keiner mehr an den letzten Crash erinnert. Zweiter Punkt. Gold unterliegt aber auch Risiken und Schwankungen. Vor allem in kurzen Zeiträumen oder wenn plötzlich eine viel, viel größere Goldmenge entstehen würde. Dritter Punkt. Ob nun die Menschheit in der nächsten Krise wieder auf Gold zurückfällt oder diesmal auf Bitcoin als total Total neuer Versuch aufgrund der neuen technischen Möglichkeiten? Oder vielleicht beides? Das wird sich zeigen. Es bleibt auf jeden Fall sehr spannend. Schreib mir doch in die Kommentare, was du dazu meinst. Und jetzt schau dir unbedingt dieses Video hier auch an.